Wahyu pasal 11 Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh, seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah baik suci Allah, dan mesbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi, kecualikan pelataran baik suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan aku akan memberi tugas kepada dua saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Mereka adalah kedua pohon saitun dan kedua kaki dian yang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam. Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka, keluarlah api dari mulut mereka, Menghanguskan semua musuh mereka Dan jikalau ada orang yang hendak menyakiti mereka Maka orang itu harus mati secara itu Mereka mempunyai kuasa menutup langit Supaya jangan turun hujan selama mereka bernubuat Dan mereka mempunyai kuasa atas segala air Untuk mengubahnya menjadi darah Dan untuk memukul bumi dengan segala jenis malapetaka setiap kali mereka menghendakinya. Dan apabila mereka telah menyelesaikan kesaksian mereka, maka binatang yang muncul dari jurang maut akan memerangi mereka dan mengalahkan serta membunuh mereka. Dan mayat mereka akan terletak di atas jalan raya kota besar. yang secara rohani disebut Sodom dan Mesir, di mana juga Tuhan mereka disalibkan. Dan orang-orang dari segala bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum, melihat mayat mereka tiga setengah hari lamanya, dan orang-orang itu tidak memperbolehkan mayat mereka dikuburkan. Dan mereka yang diam di atas bumi bergembira dan bersuka cita atas mereka itu dan berpesta dan saling mengirim hadiah karena kedua nabi itu telah merupakan siksaan bagi semua orang yang diam di atas bumi. Tiga setengah hari kemudian masuklah roh kehidupan dari Allah ke dalam mereka. Sehingga mereka bangkit dan semua orang yang melihat mereka menjadi sangat takut. Dan orang-orang itu mendengar suatu suara yang nyaring dari sorga berkata kepada mereka. Naiklah kemari. Lalu naiklah mereka ke langit, diselubungi awan, disaksikan oleh musuh-musuh mereka. Pada saat itu terjadilah gempa bumi yang dihasiat, dan sepersepuluh bagian dari kota itu rubuh, dan tujuh ribu orang mati oleh gempa bumi itu, dan orang-orang lain sangat ketakutan, lalu memuliakan Allah yang di sorga. Celaka yang kedua sudah lewat, lihatlah. Celaka yang ketiga segera menyusul. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga. Katanya, Pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita dan dia yang diurapinya. Dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Dan kedua puluh empat tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah. 
sambil berkata, Kami mengucap syukur kepadamu, Ya Tuhan Allah, Yang Maha Kuasa, Yang ada dan yang sudah ada, Karena engkau telah memangku kuasamu yang besar, Dan telah mulai memerintah sebagai raja, Dan semua bangsa telah marah, Tetapi amarahmu telah datang, Dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi, Dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, Nabi-nabi dan orang-orang kudus, Dan kepada mereka yang takut akan namamu, Kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, Dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, Dan terjadilah kilat dan deruguru, Dan gempa bumi dan hujan es lebat.